దైవజనులు జాన్ శామ్యుల్ ముక్కాల గారు జీసస్ గ్రేస్ మినిస్ట్రీస్ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు మరియు చర్చ్ ఆఫ్ జీసస్ గ్రేస్ సంఘ కాపరి నిజామాబాద్ వీరు తెలంగాణ దక్షిణ భారతదేశం హైదరాబాద్ నుండి మే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో సేవ ప్రారంభించి కొనసాగిస్తున్నారు దైవ సేవకులు డాక్టర్ జాన్ శామ్యుల్ ముక్కాల గారు దేశ విదేశాలలో బహుగా వాడబడుతున్నారు వీరు బాధింపబడే ప్రపంచానికి స్వస్థపరుచు జీవము గల దేవుని వాక్యం ప్రకటిస్తుండగా సజీవుడైన దేవుడు అనేకులను పలు రకాల వ్యాధులు మరియు రోగములు దురాత్మ శక్తుల నుండి వాటి బంధకముల నుండి విడిపించి స్వస్థపరిచినారు మరియు వీరు స్వచ్ఛమైన దేవుని రాజ్య సత్య సువార్త విస్తారముగా ప్రకటిస్తూ ఉండగా జీవము గల దేవుడు నశిస్తున్న ఆత్మలను దేవుని రాజ్యములోనికి నడిపిస్తున్నారు మత్తై సువార్త ఇరవై నాలుగు పద్నాలుగు ఇరవై ఎనిమిది పద్దెనిమిది ఇరవై ప్రకారం మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ఆజ్ఞ ఈ రాజ్య సువార్త సకల జనములకు సాక్షార్థమై లోకమందంతట అనగా భూమి యొక్క చివరల వరకు ముఖ్యముగా మన పరిసరాల్లో ప్రకటించడానికి జీవవాక్యమును బోధించడానికి ఇచ్చిన కమిషన్ ఆజ్ఞ నెరవేర్చడం దైవ సేవకుని విజన్ నశించిపోతున్న ఆత్మల పట్ల అభిరుచి మిషన్ రక్షింపబడని వారికి సువార్తను వ్యాప్తి చేయడం దైవజనులు డాక్టర్ జాన్ శామ్యుల్ ముక్కాల గారు ఇప్పుడు మన మధ్య వాక్య పరిచర్య చేసేదరు వీక్షించండి దైవ దీవెనలు పొందండి మన ప్రభును రక్షకుడైనటువంటి యేసుక్రీస్తు వారు అతి శ్రేష్టమైన నామంలో మీ అందరికి కూడా హృదయపూర్వక వందన తెలియజేస్తూ అనుదిన ఏసయ కృప అనే కార్యక్రమానికి జీజస్ క్రేస్ మినిస్ట్రీస్ నిర్వహించేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి గడేలకి మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాను ఈ దినం కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా అద్భుతమైనటువంటి వాక్యాన్ని వాక్యం ద్వారా అద్భుతమైన దీవెల్ని పొందబోతూ ఉన్నారు క్రైస్తల హార్డ్ అందరు బాగున్నారా మీరందరు బాగుండాలని ప్రతిరోజు మీ కొరకు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం ఎవరైతే ప్రార్థన అవసరతలు కోరుకుంటున్నారో వారందరి కొరకు ప్రార్థన చేయబడటం జరుగుతూ ఉంది దయచేసి ప్రతిరోజు కూడా మరి దేవుని వాక్యాన్ని వినండి దేవుడు ప్రార్థన ద్వారా కూడా వాక్యం ద్వారా కూడా మన జీవితాలని ఆశీర్వదిస్తాడు ఓన్లీ ప్రార్థన ద్వారా మాత్రమే కాదు చాలామంది వాక్యం వింటూ ఉన్నప్పుడే ప్రార్థనలు చేయమని అడుగుతూ ఉన్నారు వాక్యం వినండి వాక్యం విన్న తర్వాత మీరు కాల్ చేయండి ఒకవేళ కాల్ చేసినా కానీ ప్రతి కాల్ నేను స్పందించకపోతే కొన్నిసార్లు మిస్ కాల్ను చూసి మరోసారి నేను చేస్తాను ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు మీటింగ్లు ఉండటం జరుగుతుంది అందువలన స్పందించలేకపోవచ్చు సో కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరిని ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాను ఈ కార్యక్రమాలు మీకు ఆశీర్వాదకరంగా దీవెనకరంగా ఉన్నట్లయితే మాతో పాటు కలిసి మీ సహాయ సహకారాలను కూడా ఇవ్వవలసిందిగా ప్రభు పేరిట ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాను ఇస్తారని నమ్ముతూ ఉన్నాను హృదయపూర్వకమైనటువంటి సహకారాన్ని మీరు అందించండి ప్రైజ్ ద లాడ్ ప్రార్థన చేయండి ఈ దినం అద్భుతమైనటువంటి క్రిస్మస్ సంబరాలు పండుగ దినాలు అద్భుతమైనటువంటి మరి వాతావరణంలో ఈ యొక్క నెలంతా గడుపుతూ ఉన్నారు ప్రజలు అనేక స్థలాల్లో దేవుని వాక్యం ప్రకటించబడతా ఉంది గత పన్నెండో తారీఖున విశాఖపట్నంలో ఆనంద నగర్లో అద్భుతమైనటువంటి వాక్యాన్ని అందించడానికి నేను వెళ్ళటం జరిగింది మరి ఎన్టీసీ చర్చి ద్వారా యూత్ క్రిస్మస్ సెలబ్రేషన్స్ జరిగినాయి వర్షం వచ్చినప్పటికీ ఆ ముందు రోజు వర్షం ఆ రోజు కూడా వర్షం విశాఖపట్నంలో అయితే ఆనంద నగర్లో అద్భుతమైనటువంటి రీతిలో దేవుడు వర్షాన్ని ఆప్ చేశాడు గొప్పగా ఎనిమిది వందల పైనే ప్రజలు యవ్వనస్తులు స్త్రీలు పురుషులు యాభై మంది పైగా పాస్టర్లు అద్భుతమైనటువంటి వాక్యం ద్వారా ప్రభువులు ఆనందించారు గాస్పర్ టీవీ ద్వారా ప్రకటించబడుతున్నటువంటి వాక్యాన్ని వినండి దేవుని ఆశీర్వాదాలు పొందండి ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాపరిశుద్ధుడ మహోన్నతుడ ఘనమైన తండ్రి ఈ దినం కొన్ని సన్నిధిని కృప మాతో ఉన్నందుకు అన్నాలి మేము వినబోయే ప్రతి మాట ఈ దినం ఆశీర్వాదకరంగా మార్చబడును గాక దీవెనకరంగా మార్చబడును గాక ప్రతి దురాత్మ శక్తులు దైపాత్మ నుండి విడుదల స్వస్థత కలుగును గాక ప్రతి బిడ్డ వింటూ ఉండగానే స్వస్థత పొందును గాక రక్షణ పొందును గాక విడుదల పొందును గాక నిత్య జీవునకు వారసు లగుదురు గాక పరలోక రాజ్యమునకు హక్కుదారు లగుదురు గాక నాయన తండ్రి పర సిటిజన్షిప్ లాడ్ వారసత్వాన్ని పొందుకుందురుగాక స్తోత్రాలు నాయన 
ఈ దినం కొరకు నీకు వందనాలు ఈ సమయం కొరకు వందనాలు నీ పరిశుద్ధాత్మ సన్నిధి కొరకు వందనాలు నీ అభిషేకపు ఆత్మ ప్రతి సాతాను కాడిని విరగొట్టును గాక ఇప్పుడే సాతాను యొక్క శక్తులని నాశనం చేయబడును గాక చీకటాత్మత గద్దించబడును గాక విడుదల స్వస్థత ఆరోగ్యాన్ని ప్రకటిస్తూ నీ సన్నిధి కొరకు స్థుతులు స్తోత్రాలు చెలిస్తూ నాతో మా అందరితో మాట్లాడమని ప్రతి ఒక్కరిని ప్రభు నీ వాక్యం ద్వారా దీవించమని ఏసు నామలు స్థుతించి ప్రార్థించి వేడుకుంటూ ఉన్నాము తండ్రి ఆమెన్ ప్రైస్ ద లాడ్ ఇదనో కొడుపులారా మన ప్రభు సన్నిధుల వాక్యాన్ని విందాం అద్భుతమైనటువంటి వాక్యము దేవుని యొక్క వాక్యం మన యొక్క జీవితాలను మార్చిద్ది దేవుని యొక్క వాక్యము మనల్ని నూతన పరిచిద్ది బలపరిచిద్ది దీవించిద్ది అలాగే రక్షణ దయచేసిద్ది క్రిస్మస్ అనగానే దేవుని ప్రేమ గుర్తుకు రావాలి ఏసయ్య ఈ భూమి మీదకి మానవుడిగా వచ్చాడు బలియాగమయ్యాడు రక్తాన్ని కార్చాడు ప్రాణాన్ని పెట్టాడు చనిపోయాడు సమాజేయబడి తిరిగి లేచాడు అంటే దాంట్లో ప్రేమ ఉంది ప్రైజ్ ద లాడ్ అదే దేవుని క్రిస్మస్ అనగానే గుర్తుపెట్టుకోవాలి దేవుని ప్రేమ అంటే మనం దేవుణ్ణి ప్రేమించాలి ఆయన మనం ప్రేమించాడు కాబట్టి మనం ఆయన ప్రేమించాలి ఒకరేందు ఒకరు ప్రేమ కలిగి ఉండాలి ఈ భూమి మీద సో క్రిస్మస్ సంబరాలు ఏ సైన్ ఆరాధించాలి అని గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాయి ఏ సైనే ఘనపరచాలి ఏ సైనే మహిమపరచాలి ఎందుకంటే ఆయన ప్రాణం పెట్టినవాడు అని మనకు గుర్తు చేస్తూ ఉంది అంతేగాని లోక సంబంధమైనటువంటి రీతిలో మన లోక సంబంధమైనటువంటి అలవాట్లతో సాంప్రదాయాలతో మరి లోక సంబంధమైనటువంటి ఆచారాలతో పద్ధతులతో మన ఇష్టానుసారంగా ప్రవర్తించడానికి యేసుప్రభు భూమి మీదకి రాలేదు పిల్లారా మనలను మన ఇష్టాల నుండి మన ఇష్టాలు మనల్ని పాడు చేస్తాయి ఎందుకు మన ఇష్టానుసారంగా ఉండకూడదు అంటే అది పాడు చేస్తుంది నాశనం చేసిద్ది దేవుని ఇష్టాన్ని తండ్రి ఇష్టాన్ని పరలోక సంబంధమైనటువంటి దేవుని ఆశీర్వాదాలు మనకి ఇవ్వటానికి తండ్రికి లోబడి విధేయుడై ఆయన ప్రాణాన్ని అర్పించాడు బలియాగం చేయబడ్డాడని దేవుని వాక్యంలో మనం చదువుకుంటూ ఉన్నా ఈ దినం కూడా యేసు ప్రభు మనకేమై ఉన్నాడు ఆయన ఎందుకు వచ్చాడు ఏం చేశాడు ఆయన రావడం ద్వారా ఆశీర్వాదాలు ఏంటి యేసు క్రీస్తు వారు ఈ భూమి మీద ఎక్కడ పుట్టాడు ఏ విధంగా పుట్టాడు ఎవరికి పుట్టాడు అనే విషయాలు మనం వింటా ఉన్నాం ప్రతిరోజు చాలా విషయాల్ని ఈ దినం కూడా కొన్ని విషయాలు మనం చదువుకుందాం బైబిల్ గ్రంథంలో నుండి మరి యోహాన్ సువార్త ఒకటవ అధ్యాయము ఒకటో వచ్చిన దగ్గర నుండి కొన్ని వచనాలు చదువుకుందాం జాన్స్ గాస్పల్ చాప్టర్ వన్ వర్స్ వన్ త్రూ సమ్ వర్సెస్ లెట్ అస్ రీడ్ ఆది ఎందు వాక్యం ఉండెను వాక్యము దేవుని ఎద్దు ఉండెను వాక్యము దేవుడై ఉండెను ఇన్ ద బిగినింగ్ వాజ్ ద ఓడ్ అండ్ ద ఓడ్ వాజ్ విత్ గాడ్ అండ్ ద ఓడ్ వాజ్ గాడ్ ఆయన ఆది ఎందు దేవుని ఎద్దు ఉండెను సమస్తమని ఆయన మూలముగా కలిగిను కలిగినది ఏది ఆయన లేకుండా కలగలేదు వర్స్ ఫోర్ ఆయనలో జీవం ఉండెను ఆ జీవం మనుషులకు వెలుగై ఉండెను ఇన్ హిమ్ వాజ్ ద లైఫ్ అండ్ ద లైఫ్ వాజ్ ద లైట్ ఆఫ్ మెన్ దేవునిలో యేసు క్రీస్తులో వెలుగుందని జీవం ఉందని దేవుని వాక్యం మనం సెలవిస్తాం ఇక్కడ మూడు విషయాలు మనం గమనించాలి పిల్లలు ఒకటి వాక్యము రెండు జీవము మూడు వెలుగు ప్రైజ్ ద లాడ్ ఫస్ట్ ఈజ్ ఓడ్ అండ్ నెక్స్ట్ ఈజ్ లైఫ్ అండ్ ఫైనల్లీ ద లైట్ ప్రైజ్ ద లాడ్ ఆయనలో జీవం ఇన్ హిమ్ దేర్ వాజ్ లైఫ్ ద లైఫ్ గివ్స్ అస్ లైట్ ప్రైజ్ ద లాడ్ అదే వాక్యం చెబుతా ఉంది సో యేసు క్రీస్తు దగ్గరకు వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు జీవాన్ని పొందుకుంటారు దేవుని మాట చేత జీవిస్తారు ప్రైజ్ ద లాడ్ దేవుని మాట మనుషుడు రెట్టు వలన మాత్రమే కాదు కానీ దేవుని నోట నుండి వచ్చే ప్రతి మాట వలన జీవిస్తాడని మత్స్సు వార్త నాలుగు వాద్యా నాలుగు వచ్చిన చదువుతున్నాం సో మ్యాన్ కెన్ లివ్ బై ఎవ్రీ సింగిల్ వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ప్రైజ్ ద లాడ్ ఇట్ గివ్స్ లైఫ్ ఫర్ ఫ్లష్ but the heavenly word of god and jesus gives us life to our soul mana ek aatmaku jeevanni isthadu pillara devuni vakyam tomida vachana chadukunda nijamaina velugu undenu adi lokamuloniki vachuchu prathi manushunni veluginchuchu unda nijamaina velugu that was the true light which lighteth every man that cometh into the world ee lokamuloniki vastu undi pilla nijamaina velugu lokamuloniki vachindi యేసుక్రీస్తు ప్రభు మనం వాక్యంలో గత దినం మనం చదువుకున్న మీరు వాక్యాలు వింటే ప్రతిరోజు అద్భుతమైనటువంటి మాటలు మొదటి భాగంలో యేసు క్రీస్తు లోకానికి వెలుగై ఉన్నాడు అనే దాంట్లో నేను మొదటి భాగంలో చెప్పటం జరిగింది ఇదేను కూడా వాక్యాన్ని ఒకసారి మనం చదువుకుందాం బైబిల్ గ్రంథంలో నుండి యోహాన్ సువార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయము పన్నెండవ వచ్చిన చదువుకుందాం జాన్స్ గాస్పాల్ చాప్టర్ ఎయిట్ వర్స్ వర్స్ ట్వల్ మరలా యేసు నేను లోకమునకు వెలుగును నన్ను వెంబడించి వాడు చీకటలో నడవక జీవుపు వెలుగు కలిగి ఉండునని వారితో చెప్పాను దెన్ స్పాక్ జీజస్ అగైన్ అంటూ దెమ్ సేయింగ్ ఐ ఆమ్ ద లైట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ హీ దట్ ఫాలో విత్ మీ షల్ నాట్ వాక్ ఇన్ డార్క్నెస్ బట్ షల్ హ్యావ్ ద లైట్ ఆఫ్ లైఫ్ 
లైఫ్ను కూడా కలిగి ఉంటాడని వాక్యశాలు జీవాన్ని కలిగి ఉంటాడు అతడు చీకటిలో నడవడు నేనే వెలుగును అనేకమైనటువంటి వాక్యాలు నేను మీకు చెప్పడం జరిగింది మళ్ళీ ఒకసారి మీకు గుర్తు చేస్తాను లైట్ అనగానే దేవుని వాక్యము అద్భుతమైన రీతిలో మనతో చెబుతా ఉంది పిల్లార బైబిల్ గ్రంథంలో మత్తిస్సు వార్త రెండవ అధ్యాయము రెండవ వచనంలోనూ ఇంకా కింద వచనాలు మనం చదువుకుంటూ వెళితే బైబిల్ గ్రంథం సెలవు నక్షత్రం మనకు అక్కడ కనబడతా ఉంది నక్షత్రం కూడా వెలుగునిస్తుంది అది ఎనర్జీతో కూడినటువంటిది పవర్తో కూడినటువంటిది అలాగనే వెలిగిస్తుంది వెలుగునిస్తుంది యేసు క్రీస్తు వారి నిజమైన వెలుగని దేవుని వాక్యం మనకు సెలవిస్తూ ఉంది బైబిల్ గ్రంథంలో ప్రకటన గ్రంథంలోను ఇరవై రెండవ అధ్యాయము ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయాలు కూడా అలాగనే సంఖ్యాకాండము ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయము పదహారు వచనంలో కూడా మరి ప్రకటన గ్రంథము ఇరవై రెండవ అధ్యాయము ఐదవ వచనంలోను దేవుని వాక్యం అద్భుతమైనటువంటి రీతిలో మనం సెలవిస్తున్నటువంటిది ఏంటంటే పిల్లారా యేసు క్రీస్తు ప్రభువే దీపమై ఉన్నాడు యేసు క్రీస్తు ప్రభువే వెలుగై ఉన్నాడు యేసు క్రీస్తు ప్రభువే మన జీవితాన్ని వెలిగించేవాడై ఉన్నాడు అలాగనే ఆయన సూర్యుడై ఉన్నాడు అని వాక్యాలు మనం సెలవిస్తామని జాన్స్ గాస్పాస్ చాప్టర్ వన్ వర్స్ ఫోర్టీన్ అండ్ ఎయిటీన్ ఆల్సో హీ బికేమ్ ఫ్లాష్ అండ్ బ్లడ్ అండ్ ఆల్సో గ్రేస్ అండ్ ట్రూత్ and also he revealed god the father from heaven praise the lord parlokamulo nundi devun daggar nundi from the house of god from father he came ayan antunadu andike yohanna swartha 10th adhyayam 30th vachanam 30th vachanam inga meer chadukunte kinda vakyalu kuda adbhutamaina vakyalu 8th adhyayam kuda 14th adhyayam kuda yesu christu prabhu tandrilo undadu tandri yesu christu lo unnadani ee adhyayalanni svastanga chebutha unni tandri kumara parishuddha atmalni mana chostam pillara yesu christu sharirdhariga bhoomi meda kochadu kabatti ayana ee bhoomi meda manavudu ayedu laka devuni kumara ayedu loka swartha 8th adhyayam 30th vachana prakaram gaanu yesu christu vaaru veligai unnanani ayana swayam చెప్పాడు వెలుగు ఆయన నక్షత్రాన్ని అని చెప్పాడు కీర్తన ఇరవై ఏడవ అధ్యాయంలో కూడా ఎనభై నాలుగు అధ్యాయంలో కూడా మనం చదువుకున్న దేవుడు వెలుగై ఉన్నాడు సూర్యుడై ఉన్నాడని ప్రైజ్ ద లాడ్ అలాగనే ప్రకటన గ్రంథంలో ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయం ఇరవై రెండవ అధ్యాయంలో మరి మనం చదువుకుంటాం అక్కడ ఇరవై రెండవ అధ్యాయ ఐదవ వచనంలోను ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయ పదహారు వచనంలోను యేసు క్రీస్తు వారు నక్షత్రమై ఉన్నాడు వెలుగై ఉన్నాడు అక్కడ వాక్యాలు మనం సెలవిస్తామని ఇప్పుడు యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు ఆయన దీపమై ఉన్నాడు ఆయన సూర్యుడై ఉన్నాడు అని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది యేసు క్రీస్తు ఈ లోకంలోనికి ఎందుకు వచ్చాడంటే వెలిగించడానికి మన జీవితాలని మనకు ఆరోగ్యాన్ని ఇవ్వటానికి ఆనందాన్ని ఇవ్వటానికి ప్రైజ్ ద లాడ్ ఇవే దేవుని వాక్యాలు అద్భుత మన సెలవిస్తా ఉన్నాయి ఆది కాండ ఓటవాద్యం పద్నాలుగు నుండి పద్దెనిమిది వరకు చదువుకున్న జెన్సీ చాప్టర్ వన్ వర్స్ ఫోర్టీన్ త్రూ ఎయిటీన్ దేవుడు పగటిని రాత్రిని వేరుపరుచున్నట్లుగా ఆకాశ విశాల మందు జ్యోతులు కలుగును గాకనియు అవి సూచనలను కాలములను దినమములను సంవత్సరములను సూచించుటకై ఉండును గాకనియు పదిహేను వచనములు భూమి భూమి మీద వెలిగించుటకు అవి ఆకాశ విశాల మందు జ్యోతులై ఉండును గాకనియు పలికెను ఆ ప్రకారం ఆయన జ్యోతులై ఉంటాయి వెలిగించటానికి ఇక్కడ మనం వెలుగు చూస్తున్నాం పలకగా దేవుని పలుకు వాక్యం కనబడతా ఉంది వాక్యము జీవము వెలుగు సో పిల్లార దేవుడు వాక్యమై ఉన్నాడు దేవుడు జీవమై ఉన్నాడు దేవుడు వెలుగై ఉన్నాడు యేసు క్రీస్తు వారు వాక్యమై ఉన్నారు యేసు క్రీస్తు వారు జీవమై ఉన్నారు యేసు క్రీస్తు వారు వెలుగై ఉన్నారు మనం వెలిగిస్తూ ఉన్నారని వాక్య సెలవిస్తాను ఆది కాండము నుండి సృష్టి యొక్క ప్రారంభం నుండి దేవుడు వాక్యమై ఉన్నాడు దేవుడు వెలుగై ఉన్నాడు దేవుడు జీవమై ఉన్నాడు ఆయనలో జీవం ఉంది ఆ జీవం మనుషులకు వెలుగునిస్తూ ఉంది జీవం ఉంటేనే ఆయనకు వెలుగు వస్తుంది ప్రకాశం వస్తుంది ఆరోగ్యం వస్తుంది మంచిగా మన యొక్క దేహం మంచి నిగనిగలు ఆడుతూ కనపడుతుంది ఆరోగ్యవంతంగా ఉంటుంది అలాగే సూర్యుడు చంద్రుడు నక్షత్రాలు ఇవన్నీ కూడా మనకు ఆరోగ్యాన్ని దేవుడి సృష్టంత సృష్టించేయడాన్ని బైబిల్ గ్రంథం సెలవిస్తూ ఉంది ఆది కాండ ఒకటి యోహాన్ సువార్త ఒకటి అలాగే కొలసి పత్రిక ఒకటవ అధ్యాయం పదేను వచ్చిన దగ్గర నుండి అద్భుతమైనటువంటి రీతిలో దేవుడే ఈ సృష్టి అంతటికి మూలకారుకుడని సెలవిస్తూ ఉంది అపోజినటువంటి పౌలు గారు రోమ పత్రిక పదమూడవ అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన దగ్గర నుండి చదువుకుంటే ప్రభుత్వాలు కావచ్చు అధికారాలు కావచ్చు అన్ని కూడా దేవుని ద్వారా వస్తున్నాయని మనకు వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది సమస్తమును దేవుని ద్వారా పిల్లారా అన్నిటిని కూడా ఆయన యొక్క మరి అధికారములు ఆయన యొక్క శక్తితో ఆయన ప్రభావంతో మనకు దీవెనికరంగా ఆశీర్వాదకరంగా ఉండటానికి వీటిని అన్నిటినీ భూమిని ఆకాశాన్ని మహాకాశాన్ని సూర్యుడు చంద్రుడు నక్షత్రాలు దాంట్లో ఉన్న సమస్తాన్ని సృష్టించాడని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తా ఉంది దేవుడే మనకు వెలుగై ఉన్నాడు ఏసు క్రీస్తే వెలుగై ఉన్నాడు ఇంకా దేవుని వాక్యాన్ని మనం చదువుకుందాం పదహారు వచ్చిన దేవుడు ఆ రెండు గొప్ప జ్యోతులను అనగా పగటిని ఏలుటకును పెద్ద జ్యోతిని రాత్రి నేలుటకు చిన్న జ్యోతిని నక్షత్రములను కలుగు చేశాను దేవుడే కలుగు చేశాడు భూమి మీద వెలిగించుటకును పగటిని రాత్రిని ఏలుటకును వెలుగును చేకటిని వేరుపరచుటకును దేవుడు ఆకాశ విశాల మందు వాటిని నుంచెను అది మంచిదని దేవుడు చూశాను పద్దెనిమిది వచనంలో చదువుకున్న
ఈ సో గుడ్ ఆయన అందరి మీద వర్షాన్ని కుమ్మరిస్తున్నాడు సూర్యుని ఉదయింపజేస్తున్నాడు అంటే ఆయన దయ ఆయన కనికరం ఆయన జాలి దుష్టుల మీద దౌర్భాగ్యుల మీద అనీతి మంతుల మీద అపవిత్రుల మీద మంచివారి మీద చెడ్డవారి మీద అందరి మీద మరి ఉన్నదని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తా ఉంది పిల్లహార దేవుని కనికరం ఉంది ఆయన జాలి ఉంది ఆయన మహిమ ఉంది చూడండి కీర్తన నూట పంతొమ్మిదో కీర్తన నూట ఐదో వచ్చును సామ్స్ వన్ వన్ నైన్ అండ్ వన్ ఓ ఫైవ్ నీ వాక్యము నా పాదములకు దీపమును నా త్రోవులకు వెలుగునై ఉన్నది దై ఓడ్ ఈజ్ ఎ ల్యాంప్ అన్ టు మై ఫీట్ అండ్ ఎ లైట్ అన్ టు మై ఫాత్ నీ వాక్యమే దీపము నీవే దీపం అని ప్రాటన గ్రంథంలో మనం చదువుకున్నాం పిల్లారా ఏసు క్రీస్తే దీపమై ఉన్నాడు దానికి సూర్యుడు అవసరం లేదు ఏసు క్రీస్తే వాక్యమై ఉన్నాడు ఏసు క్రీస్తే జీవమై ఉన్నాడు వాక్యము మనల్ని వెలిగిస్తుంది వాక్యం రక్షించింది వాక్యం బలపరిచింది వాక్యం ఆదరించింది వాక్యము ధైర్యపరిచింది వాక్యం మనకు కావలసిన జీవహారంగా మార్చబడుతుంది యేసు క్రీస్తు ప్రభువే ఈ దినం యేసు ప్రభు ప్రభువును అంగీకరిస్తే నీ జీవితంలోకి వెలుగు వస్తుంది జీవం వస్తుంది అందుకే యేసు ప్రభు ఈ భూమి మీదకి మానవుడికి వచ్చాడు దాన్నే క్రిస్మస్ అన్న క్రైస్ట్ మాస్ ఏసైని ఆరాధించటం ఎందుకంటే ఆయన ప్రాణం ఇచ్చాడు కాబట్టి రక్తం ఇచ్చాడు కాబట్టి మార్పు సువార్త పదవ అధ్య నలభై ఐదో వచ్చిన ప్రకారంగా యేసు క్రీస్తు మనల్ని రక్షించడానికి తను తాను అర్పించుకున్నాడు కాబట్టి ప్రైజ్ ద లాడ్ కీర్తన గ్రంథము నూట పంతొమ్మిదో కీర్తన నూట ముప్పై సామ్స్ వన్ వన్ నైన్ వర్స్ వన్ థర్టీ నీ వాక్యములు వెల్లడవుడు తోడనే వెలుగు కలుగును అవి తెలివి లేని వారికి తెలివి కలిగించును వాక్యము వెల్లడవుడు తోడనే వెలుగు కలిగింది పిల్లారా ద ఎంట్రెన్స్ ఆఫ్ ద వర్డ్స్ గివ్ ఎత్ లైట్ ఇట్ గివ్ ఎత్ అండర్స్టాండింగ్ అన్ టు ద సింపుల్ దేవుడు మనల్ని వెలిగిస్తాడు వాక్యం ఉంటేనే వెలుగు వస్తుంది వాక్యం ఉంటేనే జీవం వస్తుంది వాక్యం ఉంటేనే అర్థం వస్తుంది వాక్యం ఉంటేనే మన జీవితాలు ఫలభరితంగా ఆరోగ్యవంతంగా ఆనందంగా ఉంటాయి సామెతల గ్రంథం నాలుగో అధ్యాయము ఇరవయో వచ్చిన దగ్గర నుండి ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు వచ్చిన చదువుకుంటే పిల్లారా అక్కడ వాక్ ఇట్ ఈస్ మెడిసిన్ అని ఉంది అవి దొరికిన వారి సర్వ శరీరం మనకు ఆరోగ్యము ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తే అని ఉంది అంటే మెడిసిన్ అని ఉంది ఇంకో ట్రాన్స్లేషన్లో అంటే వైద్యము ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తుంది వైద్యం అలాగే దేవుని మాట నేను జీవింపజేస్తుంది నిన్ను ఆరోగ్యవంతుడిగా చేస్తుంది సూర్యుడు ఎలాగైతే ఆరోగ్యవంతుడిగా చేస్తాడో మనల్ని అలాగే దేవుడు ఆరోగ్యవంతుడు ఈ కంపారిజన్ లేకపోతే ఎగ్జాంపుల్గా వాడుతున్నారు సృష్టి అంత అయిందే ఇవన్నీ మేలు కోసం మంచి కోసం చేసాడు పిల్లారా ఫస్ట్ జాయిన్ చాప్టర్ వన్ వర్స్ వన్ త్రూ ఫోర్ మొదటి యోహాన్ పత్రిక ఒకటి వాద్యం ఒకటి నుండి నాలుగు వరకు జీవవాక్యమును గూర్చినది ఆది నుండి ఏది ఉండెనో మేమేది వింటమో కనులార ఏది చూచితమో ఏది నిదానించి కనుగొంటమో మా చేతులు దేనిని తాకి చూచెనో అది మీకు తెలియజేయచ్చు ఉన్నాము తండ్రి యొద్ద నుండి మాకు ప్రత్యక్షమైన ఆ నిత్య జీవును మేము చూచి ఆ జీవమును గురించి సాక్ష్యం ఇచ్చు దానిని మీకు తెలియపరచుచున్నాము ఆ జీవం ప్రత్యక్షమైనను ఎక్కడి నుండి తండ్రి దగ్గర నుండి యేసు క్రీస్తు క్రిస్మస్ అంటే క్రీస్తు వచ్చాడని అర్థం క్రీస్తు ప్రేమించాడని క్రీస్తు బలైపోయాడని క్రీస్తు కనికిరముతో జాలితో సత్యముతో నీతితో జీవముతో మన దగ్గరికి వచ్చాడు మనల్ని విజిట్ చేసాడని అర్థం అంతేగాని అదేదో ఒక పండగలాగా ఒక తాగుతూ తిరుగుతూ తందనాలు కొట్టుకుంటూ డ్యాన్సులు వేసుకుంటూ నాట్యం చేసుకుంటూ వ్యర్థంగా గడిపే సమయం కాదు పిల్లారా క్రిస్మస్ని జాగ్రత్తగా ఆరాధించాలి క్రిస్మస్ యొక్క ఆరాధనలు ప్రతిరోజు మనం ఆరాధించాలి ప్రతిరోజు ప్రకటించాలి క్రిస్మస్ని గురించి కొంతమంది మాట్లాడరు కొంతమంది మాట్లాడటాన్ని భయపడతారు ఇష్టపడరు జన్మ లేకపోతే మరణం ఎక్కడ ఉంది పునరుద్ధానం ఉంది జన్మ లేకపోతే మరణం లేదు మరణం లేకపోతే పునరుద్ధానం లేదు సో అన్ని ముడిపడి ఉన్నాయి యేసు క్రీస్తు జన్మని నమ్మని వాడు శరీరధారిగా వచ్చాడని ఎవడైతే నమ్మడు వాడి క్రీస్తు విరోధి నమ్మండి యేసు క్రీస్తు ప్రభు రక్షకుడిగా ఈ భూమి మీదకి వచ్చాడని నమ్మితే జీవాన్ని చూస్తారు వెలుగును చూస్తారు మహిమను చూస్తారు మూడవ వచ్చిన చెబుతా ఉంది మాతో కూడా మీకును సహవాసం కలిగినట్లు మేము చూచిన దానిని వినిన దానిని మీకు తెలియపరుచు ఉన్నాము మన సహవాసం అయితే తండ్రితో కూడాను ఆయన కుమారుని యేసు క్రీస్తుతో కూడాను ఉన్నది యేసు క్రీస్తుతో కూడా ఉంది తండ్రితో కూడా తండ్రి యేసు క్రీస్తు ఏకమై ఉన్నారు ఒకటై ఉన్నారు తండ్రి వేరు కాదు కుమారుడు వేరు కాదు తండ్రి కుమారులో ఉన్నాడు కుమారుడు తండ్రిలో ఉన్నాడు అలాగే మనం తండ్రిలోను కుమారులోను ఏకమై ఉన్నామని పదిహేడవ అధ్యాయ వ్యూహాం సువార్త చెబుతా ఉంది ఇరవై వచ్చిన దగ్గర నుండి మీరు చదువుకుంటే అసలు అధ్యాయం మొత్తం కూడా అద్భుతమైన అధ్యాయం యేసు క్రీస్తు ప్రభు మన సంతోషం పరిపూర్ణ మగుటకై మేము ఈ సంగతులను వ్రాయిచున్నాము మన సంతోషం పరిపూర్ణ అవటానికి యేసు క్రీస్తు జీవమై లోకానికి వచ్చాడని దేవుని వాక్యం మనం సెలవిస్తా ఉంది పిల్లారా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఈ దినం పిల్లలు వాక్యంలో ఉన్న మన సత్యాన్ని గ్రహిస్తూ ఉన్న మత్య సువార్త నాలుగు వద్ద పదమూడు వచ్చిన దగ్గర నుండి పదహారు వరకు అలాగే ఇరవై మూడు నుండి ఇరవై ఐదు వరకు నజరేతు విడిచి జబూలను నఫ్తాలి అ
జబూలును దేశమును నఫ్తాలి దేశమును యోర్ధానుకు అవలనున్న సముద్ర తీరమున అన్య జనులు నివసించు గలిలయాయు చీకటిల కూర్చొని ఉన్న ప్రజలను గొప్ప వెలుగు చూచిరి మరణ ప్రదేశములలోను మరణ ఛాయలలోను కూర్చుండి ఉన్న వారికి వెలుగు ఉదయించను యేసు క్రీస్తు ఎక్కడెక్కడైతే వెళ్ళాడో అక్కడ వెలుగు ఉదయించిందంట మరణ ఛాయల్లో ఉన్నటువంటి వారు చీకటిలో ఉన్నటువంటి వారు భయంకరమైనటువంటి ప్రాంతాల్లో స్థితుల్లో స్థానాల్లో వాళ్ళ జీవితాలు ఎంతో భయంకరంగా చీకటిలో మగ్గిపోతూ ఉన్నటువంటి వారి జీవితానికి వెలిగిరిచ్చాడు పిల్లారు యేసు క్రీస్తు వారు ఆయన వెలిగిస్తాడు అందుకే చెబుతూ ఉన్నాడు నేను లోకమునకు వెలుగునై ఉన్నాను అని చెబుతూ ఉన్నాడు యేసు క్రీస్తు సూర్యుడై ఉన్నాడు చంద్రుడై ఉన్నాడు నక్షత్రమై ఉన్నాడు ఆయన వేకువు చుక్కై ఉన్నాడు నీ జీవితంలో ఆయన ఉంటే ఏది అవసరం లేదు పిల్లారా ఇవన్నీ లోక సంబంధమైనటువంటి భూ సంబంధమైనటువంటి శరీరానికి అవసరమైనవి తాత్కాలికమైనవి కానీ లోపల ఆత్మలో మనకి దేవుడు కావాలి వెలుగు కావాలి నిజమైన వెలుగు కావాలి ఆయన యేసు క్రీస్తు వారు యోహం స్వాత ఓట వాద్య తొమ్మిదో వచ్చిన మనం చదివినట్లుగా నిజమైన వెలుగు పదహారు వచ్చును అని ప్రవక్త అని యశా ద్వారా పలకబడి నెరవేరినట్లు ఇలాగూ జరిగాను ఇరవై మూడవ వచ్చును యేసు వారు సమాజ మందిరములలో బోధించుచు దేవుని రాజ్యంలో కూర్చొని సువార్తను పాటించుచు ప్రజల్లోని ప్రతి వ్యాధిని రోగమును స్వస్థపరచుచు గలియ అందంతా సంచరించను రోగాలు వ్యాధులు బలహీనతలు అన్నీ కూడా స్వస్థత కలుగును గాక యేసు నామములో ఏ సైని లోపలికి వస్తే రోగం ఉండదు చీకటి ఉండదు పాపం ఉండదు శాపం ఉండదు చెడు నీ జీవితాన్ని ఏలుబడి చేయదు ఎందుకంటే వెలుగు అన్నిటినీ దూరం చేసిద్ది యేసు క్రీస్తు వారు నిన్ను వెలిగిస్తాడు ఇరవై నాలుగు వచ్చును ఆయన కీర్తి సిరియా దేశం అంతటి వ్యాపించి నానా విధములైన రోగముల చేతను వేదన చేతను పీడింపబడిన ప్రజలందరినీ దయము పట్టిన వారిని చాంద్ర రోగులను పక్షవాయు గల వారిని వారు ఆయన ఎద్దుకు తీసుకొని రాగా ఆయన వారిని స్వస్థపరచను గలలయ దెకపోలి ఎర్షులేము యోధియా అను ప్రదేశముల నుండి యోర్ధానునకు అవతల నుండి బహు జన సమూహములు ఆయనను వెంబడించను ఇరవై వచ్చును అద్భుతమైనటువంటి రీతిలో పిల్లారా నీ జీవితంలో కూడా ఈ దినం వెలుగు ఉదయించును గాక వెలుగు ప్రకాశించును గాక చీకటి తొలగిపోవును గాక పాప శక్తులు లయపరచబడును గాక నిజమైన వెలుగైన ఏసుని దినముని హృదయంలోనికి జీవితంలోనికి ఆహ్వానిస్తే అద్భుతాన్ని చేస్తాడు ఏసయ్య యోహాన్ సువార్త మూడవ అధ్య పదహారు నుండి ఇరవై ఒకటో వచ్చిన వారికి ముప్పై ఐదు ముప్పై ఆరు వచ్చిన వాళ్ళు జాన్స్ గాస్ బాస్ చాప్టర్ త్రీ వర్స్ సిక్స్టీన్ త్రూ ట్వంటీ వన్ థర్టీ ఫైవ్ త్రూ థర్టీ సిక్స్ దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించిన కాగా ఆయన తన అద్వితీయ కుమారునికి పుట్టిన వాడిని ఎందుకు విశ్వాసం ఉంచు ప్రతి వాడు నశింపగాన్ని తెజ్యం పొందినట్లు ఆయనను అనుగ్రహించను వర్ సెవెంటీన్ లోకము తన కుమారుని ద్వారా రక్షణ పొందుటకే కానీ లోకము నాకు తీర్పు తీర్చుటకు దేవుడు ఆయన లోకంలోనికి పంపలేదు ఆయన ఎందుకు విశ్వాసం ఉంచు వానికి తీర్పు తీర్చబడదు విశ్వసించిన వాడు దేవుని అద్వితీయ కుమారుని నా మంది విశ్వాసం ఉంచలేదు కనుక వానికి ఎంతకు మునిపే తీర్పు తీర్చబడిను పొందుందో వచ్చును ఆ తీర్పు ఇదే వెలుగు లోకములకు వచ్చిన కానీ తమ క్రియలు చెడ్డమైనందున మనుషులు వెలుగును ప్రేమించక మనుషులు వెలుగును ప్రేమించక చీకటనే ప్రేమించిరి ఇరవై వచ్చును దుష్కారము చేయి ప్రతి వాడు వెలుగును ద్వేషించును తన క్రియలు దుష్క్రియలకు కనబడకున్నట్లు వెలుగునొద్దకు రాడు ఇరవై ఏట వచ్చు సత్యవర్తునుడైతే తన క్రియలు దేవుని మూలముగా చేయబడి ఉన్నవని ప్రత్యక్షపరచబడినట్లు వెలుగునొద్దకు వచ్చును వెలుగు దగ్గరికి రావాలి పిల్లారా ఏసై దగ్గరికి రావాలి ఆయన అంగీకరిస్తే అద్భుతాలు జరుగుతాయి దుష్కార్యాలు చేయవారు చీకటి కార్యాలు చేయవారు అపవిత్రమైన కార్యాలు చేయవారు అక్రమములు అన్యాయములు ఎవరైతే ఉండాలనుకుంటారో వారు దేవుని దగ్గరికి రారు వారు ఎప్పుడు కూడా అన్యాయం చేస్తూ ఉంటారు అక్రమం చేస్తూ ఉంటారు అవినీతి చేస్తూ ఉంటారు వారు నానా రకాలైనటువంటి చీకటి కార్యాల్లో ఎక్కువగా ఇష్టపడుతూ దాంట్లోని నిలిచి దాంట్లోని జీవించాలనుకుంటారు అదే వాక్య సెలవిస్తూ ఉంది ముప్పై ఐదవ వచ్చిన చెబుతాం తండ్రి కుమారుని ప్రేమించుచున్నాడు కనుక ఆయన చేతికి సమస్తమును అప్పగించి ఉన్నాడు కుమారుని ఎందుకు విశ్వాసం ఉంచువాడు నిత్యజీవం గలవాడు కుమారునికి విధేయుడు కానీ వాడు జీవం చూడడు కానీ దేవుని ఉగ్రత వాడి మీద నిలిచి ఉండను దేవుని ఉగ్రత నిలిచి ఉంటుంది పిల్లార ఇదేనో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు సెలవిస్తున్నాడు ఎంతోమంది జీవితాల్లో ఉగ్రత ఉంది ఎంతోమంది జీవితాలు పాపం ఏలుబడి చేస్తూ ఉంది చీకటి ఏలుబడి చేస్తూ ఉంది అక్రమం అన్యాయం ఏలుబడి చేస్తూ ఉంది అపవిత్రత ఏలుబడి చేస్తూ ఉంది ఎందుకో తెలుసా వారిలో చీకటి ఉంది వెలుగు లేదు ఏ సయ్యలేడు ఏ సయ్య నీ జీవితంలో ఉంటే ఈ దినం ఒక అద్భుతం నీ జీవితంలో జరిగిద్ది నీ వెలిగించబడతావు చీకటి తొలగిపోయిద్ది అద్భుతాలు నీ జీవితంలో చూస్తావు ఈ దినం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నిన్ను వెలుగుగా చేస్తున్నాడు పిల్లారా బైబిల్ గ్రంథంలో నుండి దేవుని వాక్యము మనతో ఈ విధంగా సెలవిస్తూ ఉంది అద్భుతమైనటువంటి మాటలు మత్తి సువార్త ఐదవ అధ్యాయం పద్నాలుగు నుండి పదిహేడు వచ్చిన వారికి చదువుకుందాం మ్యాథ్యూ చాప్టర్ ఫైవ్ వర్స్ ఫోర్టీన్ త్రూ 
సెవెంటీన్ మీరు లోకమునకు వెలుగై ఉన్నారు కొండ మీద ఉండే పట్టణము మరిగై ఉండనేరదు యు ఆర్ ద లైట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఏ సిటీ దట్ ఈస్ సెట్ ఆన్ యాన్ హిల్ కెనాట్ బి హైడ్ పదిహేను వచ్చును మనుషుల దీపం వెలిగించి కొంచెం క్రింద పెట్టరు కానీ అది ఇంట నుండి వారందరికీ వెలిగించుటగా దీప స్తంభం మీదనే పెట్టుదురు మనుషులు మీ సత్క్రియలు చూసి పరలోకమందున్న మీ తండ్రిని మహిపరచునట్లు వారి ఎదుట మీ యొక్క వెలుగును ప్రకాశింపనీయుడి అని అంటున్నాడు మీరు వెలుగై ఉన్నారు పిల్లరా బి అ లైట్ టు దిస్ వరల్డ్ మీకే కాదు మీరు వెలిగించబడితే మీరు ఇతరులు వెలిగిస్తారు వెలగండి వెలిగించబడండి అదే ఆశీర్వాదం మన జీవితాల్లో యేసు క్రీస్తు అనే వెలుగు చేత వెలిగించబడండి మీరు కూడా లోకాన్ని వెలిగించండి వెలుగు మంచిది ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటుంది పదిహేడవ వచ్చిన ధర్మశాస్త్రంలో ప్రవక్తల వచనంలో కొట్టివేయ వచ్చినని తలించవద్దు నెరవేర్చుటకే కానీ కొట్టివేయటకు నేను రాలేదు అని చెప్పాను యేసు క్రీస్తునందు విశ్వాసం నిత్య జీవాన్ని ఇస్తుంది పిల్లహరా ఈ వాక్యాన్ని నేను కంటిన్యూ చేస్తాను అద్భుతమైనటువంటి రీతిలో మూడో భాగంగా మనం చెప్పుకుందాం యేసు క్రీస్తుని ఈ దినం విశ్వాసం ఉంచితే ఆయన వెలుగుని మీ జీవితంలోకి ఆహ్వానిస్తే ఆయన జీవాన్ని ఆహ్వానిస్తే ఆయన వాక్యాన్ని ఆహ్వానిస్తే మీ జీవితాలు అద్భుతాలు చూస్తారు మీ ఆత్మ రక్షించడం శక్తి గల దేవుని వాక్యం సాత్వికంత అంగీకరించండి ఈ దినం యేసు క్రీస్తును ప్రభువుగా అంగీకరించండి యేసు క్రీస్తు నిజమైన దేవుడు రక్షకుడు విభాచకుడు ఆయనే ప్రభువు ఆయనే క్రీస్తు ఆయనే ఈ లోకములో మనం వెలిగించడానికి వచ్చిన వాడు వెలగండి వెలిగించండి దేవుని చేత వెలిగించబడిన ప్రతి ఒక్కరూ ఈ దినం పరిశుద్ధాత్మ సన్నిధితో నింపబడుదురు గాక ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాపరిశుద్ధుడ మహోన్నతుడా ఘనమైన తండ్రి మే విన్న ప్రతి మాట కోరుకు ప్రతి వాక్యం కోరుకు వందనాలు నీ ప్రజల జీవితాలు మన చేకటి అపవిత్రత అక్రమం అన్యాయం మోసం దగ ఏసు నామలు కొట్టివేయబడిన గాక ఇంకా ఎక్కడైనా చేకటి పాపం ఏలుబడి చేస్తూ ఉంటే ఎక్కడైనా కానీ ప్రభు రహస్యమైనటువంటి స్థలాల్లో ఉన్నటువంటి చేకటి శక్తులన్నీ కూల్చివేయబడిన గాక నిన్ను అంగీకరిస్తే నిన్ను జీవితంలోనికి హృదయంలోనికి ఆహ్వానిస్తే మా జీవితం వెలువైంగా మార్చబడతని సెలవిస్తూ ఉన్నావు తండ్రి ఈ దినం ఒక అద్భుతం చేయండి దేవా ప్రజలు ప్రభ వెలుగునందు విశ్వసించినట్లుగా మంచి అందు నీతి అందు పరిశుద్ధత అందు నాయన కృప కనికరులందు విశ్వాసం ఉంచినట్లుగా సహాయం చేయండి నీ మా కొరకు భూమి మీదకి వచ్చి మానవుడిగా లోకములో ప్రభ మనిషిగా ప్రభ జన్మించావు తండ్రి కుమారుడిగా పుట్టావు తండ్రి దేవా రక్త మాంసాల్లో పాలివాడయ్యో ప్రభు నీవు మా కొరకు చనిపోయావు సమాధి చేయబడ్డ తిరిగి మూడోదైనా లేచావు నాయన అందుకే ఈ భూమి మీద మాత్రమే కాకుండా పరలోకములోను మేము నిత్యము జీవించినట్లుగా నిత్య జీవాన్ని ఇస్తానని సెలవిస్తూ ఉన్నావు నీది పరలోక నివాసము తండ్రి నీ పరిశుద్ధమైన నివాసములు సూర్యుడు చంద్రుడు అవసరం లేనటువంటి నివాసం అక్కడ తలుపులు లేవు కిటికీలు లేవు నాయన అక్కడ దొంగల బాధ ఉండదు దుఃఖం ఉండదు మరణం ఉండదు ప్రభు కన్నీరు ఉండదు తండ్రి నీ నిత్య జీవనకు వారసులగునట్లుగా మమ్మల్ని దీవించండి ఈ లోకములో బాధపడుతున్న వారు శ్రమ పడుతున్న వారు రోగాలతో వ్యాధులతో నష్టాలతో కష్టాలతో మోసపోయి దగా చేయబడి అవమానించబడి కొట్టబడి తిట్టబడి దూషించబడి నిందించబడి అబద్ధంగా చెడ్డ మాట్లాడ పలకబడి ఎంతమంది అయితే బాధలో రోజుల్లో ఉన్నారట్టు బిడ్డలు బాగు చేయండి స్వస్థపరచండి బలపరచండి రక్షించండి దీవించమని మహిమ ఘనత నీవే పొందమని వెలిగించమని బలపరచమని ప్రకాశింప చేయమని ఏసై నామలు స్థుతించి ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ప్రైస్ ద లాడ్ అందరూ ప్రభుపేట హృదయపూర్వక వందనాలు మళ్ళీ మనం తిరిగి కలుసుకునేంతవరకు ప్రభు కృప మన జీవితాలకు తోడ నడిపించును గాక ప్రతిరోజు రోజు సోమ మంగళ బుధవారాలు రాత్రి ఏడు నెలకు అని ప్రకటించబడే గాస్పల్ టీవీ ద్వారా ప్రకటించబడే వాక్యాన్ని వినండి అలాగే గురు శుక్ర శని ఆదివారాల్లో ప్రకటించబడే వాక్యాన్ని వినండి ఈ క్రిస్మస్ సంబరాలని ఆనందంతో సంతోషం గడుపుతున్నాం అందరికీ కూడా క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీకు మీ కుటుంబాలకు సమృద్ధి కృపను అనుగ్రహించను గాక ఏ చర్చికి సంఘానికి వెళ్ళినటువంటి వారిని మరి నిజామాబాద్లో కంటేశ్వర బైపాస్ ఉన్నటువంటి చర్చ్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ ఆహ్వానిస్తున్నాను ఉదయం పది గంటలకి నడిపించబడేటువంటి ఆ యొక్క ఆరాధనకి అందరిని ఆహ్వానిస్తున్నాను అలాగే క్రిస్మస్ ఇరవై ఐదో తారీఖును కూడా జరగబోయే ఆరాధన కూడా ఆహ్వానిస్తున్నాను ప్రతి ఒక్కరు హృదయపూర్వక వందనాలు మీ ప్రార్థన మనవులు తెలియచేయండి ఫోన్ చేయండి డిస్ప్లే చేయబడేటువంటి ఆ యొక్క ఫోన్ నంబర్కి ఫోన్ చేయండి వాక్యాన్ని విన్న ప్రతి ఒక్కరూ మీ హృదయాల్లో మీ జీవితాల్లో గొప్ప దీవెనలకు ఆశీర్వాదాలకు మీరు పాత్రులు అవ్వాలని కోరుకుంటూ మీ అందరికీ ఆశీస్సులు పలుకుతూ ప్రభు పేరిట వందనా తెలియజేస్తాం గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే ప్రైస్